E bana leo kupitia hapa chakula cha ubongo karibu ufahamu mambo kadha wa kadha Najua unajua kwamba paka wengine wanamuita nyau ni kiumbe ambaye hutumiwa sana na wachawi ama washirikina lakini umeshawahi kujiuliza kwa nini mbwa hatumiwi na wachawi na kama hutumiwa basi kwa kazi maalumu kweli tena nadra mno lakini paka ndiye kiumbe ambaye ni miongoni mwa viumbe ambavyo wachawi washirikina wanapenda sana kumtumia sasa karibu ufahamu kwa nini mbwa hatumiwi na wachawi na kulikoni paka ndiye ambaye hutumiwa sana na wachawi najua unajua ushawahi kusikia ama kuona nyakati za usiku paka wakilia ndani ya nyumba yako ama juu ya paa tena kwa sauti za ajabu kabisa basi karibu uweze kuambua mawili matatu hapa lakini nitakupa mengine mengi ya ziada kupitia hapa hapa chakula cha ubongo mimi ni ndugu yako akila kukicha Dustin Freddy Kamala tafadhali nami nipo katika mitandao mbali mbali ya kijamii nitafute kwa kuandika Dustin Freddy Kamala ama kwa kika utaniona huko karibu tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha huko mitandaoni Naam sasa karibu uweze kufahamu kwa nini mbwa hatumiwi na wachawi na kulikoni paka ndiye ambaye anapendwa zaidi kutumiwa na wachawi na washirikina Katika viumbe vya kufugwa na mwanadamu paka hawezi muona mchawi Naam katika viumbe ambavyo vinafugwa na mwanadamu paka hawezi muona mchawi Paka ni kipofu kabisa ndio maana anatumwa Mnyama paka ameonekana kwamba ndiye kiumbe kinachotumiwa zaidi na wachawi na washirikina. Hii ni kwa sababu paka ana kichwa chepesi. Naam, paka anaelewa kwa haraka zaidi na kukariri. Paka anaweza tumwa chochote nyumbani kwako. Paka anaweza kuja ndani ya nyumba yako, chumbani kwako na akachunguza maisha yako kichawi. Najua utakubali kile ambacho nisemacho. Wakati mwingine unaweza ukawa umejifungia ndani au umeleta kitu kwa siri ndani kwako. Ila utashangaa kuna mtu atakwambia, "Nimeona umenunua kitu fulani." Sasa hapo ndio ujiulize, amejuaje wakati yeye hakai ndani mwako na wewe unakaa mbali naye na hicho kitu labda umenunua kwa siri lakini anajua Nikwambie tu paka ana uwezo wa kukamata vitu kwa haraka. Naam, yani anaweza akashika vitu kwa haraka ukimfundisha jambo paka rahisi kunasa. Viumbe wengine ambao hutumiwa sana na wachawi na washirikina mbali na paka ni pamoja na ndege aina ya njiwa na bundi. Hawa nao njiwa na bundi hawaoni uchawi. Sasa huyo ni paka. Mbwa je yukoje? Kwa mnyama mbwa ni kinyume kidogo. Mbwa yeye anaona wachawi. Naam, mbwa anaona wachawi. Mbwa ana uwezo mkubwa sana wa kuona wachawi. Na nikwambie mbwa ana kichwa kizito. Naam, ili umfundishe mbwa mpaka aelewe muende sawa, akariri, inachukua muda sana, tofauti na paka. Kwa hiyo paka na mbwa mbwa ana kichwa kizito mbwa hawezi tumwa na wachawi maana ataharibu kabisa kwa kuwa mbwa anaona wachawi wengine naam mbwa yuko na sifa ya kuwaona wachawi wengine hivyo hata kama akitumwa na mchawi njiani huko atawaona wengine na itakuwa dhahama kwa hiyo mbwa hatumwi kifupi mbwa hafai na wengine huenda mbali zaidi na kumuita mbwa najisi. Hii ni kwa sababu mbwa havumiliki kuona majini, mbwa havumiliki kuona wachawi. Kama ni mchawi ama ni jini, anapokatiza tu, lazima mbwa tabweka. Na kwa hakika mbwa ndio sababu ameonekana kwamba anafaa katika ulinzi. 
kwa sababu usiku yeye uona vitu vingi zaidi usiku uona wezi uona wachawi na viumbe vingine vya ajabu hiyo ni sifa ya mbwa ndio maana mchawi hapendi kumtumia mbwa maana akimtumia ataharibu mambo yake kama unafuga mbwa nyumbani ama hata kama haufugi wewe ukiona mbwa anabweka sana nyakati za usiku usipuuzie ndugu yangu chunguza lazima kuna tatizo hapo kama si mwizi basi kuna wachawi washirikina wapo hapo viumbe wengine ambao wako na uwezo wa kuona wachawi ama kuona ushirikina nyakati za usiku ni pamoja na kuku na bata naam ukiachilia mbali mbwa viumbe wengine wenye uwezo wa kuona wachawi ni kuku na bata hao wanao uwezo wa kumuona mchawi yote kwa yote ndugu yangu hakikisha unamtumia mbwa hakikisha pia unawatumia kuku na bata katika kukulinda kwa kusikiliza milio yao ukiona kuku usiku anapiga kelele ujue kuna jambo hapo wakati mwingine hata mchana tu kuku anaweza kaa ameona kitu wengine amjakiona na ataanza kupiga kelele vivyo hivyo bata huwa wanaona vitu ambavyo sisi hatuvioni hivyo ukiwafuatisha kwa makini ni viumbe walinzi viumbe wazuri na ndio maana miaka na miaka mabibi na mababu wamekuwa wakifuga bata wakifuga na kuku pia na miaka na miaka nyumba ambayo inapaka wengi imekuwa ikitiliwa shaka kwamba uenda kuna mambo ambayo si mambo lakini dunia imeenda mbali siku hizi watu twafuga paka twaishi nao tunakula nao twalala nao lakini hatuwatumii kwa namna hiyo miaka ile ukisikia huyu ni paka wa mzee fulani huyu ni paka wa bibi fulani si mchezo nimekupa kidogo bila shaka umeambua mbua kuhusu mbwa na paka lakini kulikoni nimekupa story hii hii leo kwa nini nimekwambia kuhusu paka na mbwa nikwambie yote kwa yote kila kizuri kina ubaya wake na hata kibaya kipo na uzuri ndani yake hakuna mnyama mkamilifu vivyo hivyo hakuna binadamu mkamilifu Mwenyezi Mungu Baba aliye juu mbinguni hajawahi kuumba kiumbe kilichokamilika aliyekamilika ni yeye peke yake hivyo tafuta uzuri kwenye kila kitu usiangalie mabaya naam usiangalie ubaya wa paka angalia uzuri wa paka mabaya waachie wengine usiangalie mabaya ya mbwa angalia mazuri mabaya waachie wengine ukikaa kila kukicha kuangalia ubaya katika watu kama kwa kika dunia utaiona mbaya utaona ni mahali ambako hapafai kabisa sasa nikwambie siku zote tafuta uzuri ndani ya watu wabaya naam siku zote tafuta uzuri ndani ya watu wabaya uenda usinielewe lakini tafadhali nitegee sikio utanimanya vizuri kabisa Binadamu yuko na yote. Naam, binadamu ana yote, mazuri na mabaya. Na maanisha mimi na wewe tuna mazuri na mabaya. Unaposikia Dustin Fred Kamala na mazuri na mabaya pia ninayo. Mimi ni binadamu sijakamilika. Vivyo hivyo na wewe na yule vivyo hivyo kwa padri shehe mchungaji nabii baba mama kaka dada wote hao wana mazuri na mabaya yao sasa tusiangalie mabaya tuangalie mazuri yao hakuna binadamu mwenye mazuri tu ndio maana mafarisayo walipotaka kumpiga mawe yule mwanamke aliyefumaniwa Yesu aliwaambia asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe wote wakaingia mitini hii ikathibitisha kwamba hata wao walikuwa wazinzi tu sema hawakufumaniwa tu tumeona mazuri mengi kutoka kwa watu wabaya na tumeona mabaya mengi kutoka kwa watu wazuri 
hata adui yako wa leo alikuwa rafiki yako jana kuna wakati ulisema huwezi kuishi bila yeye ila leo amekuwa shetani huyo unayemuona shetani unayemuona hafai unayemuona hana maana kuna mtu hapati usingizi bila huyo kuna mtu ajisikii vizuri bila kusikia sauti yake huyo ambaye unamuona wewe ni shetani ubaya na uzuri ni mtazamo wa mtu ndio maana rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema usikubali kurithi adui wa mtu naam alisema usikubali kurithi adui wa mtu we kama unamuona mtu ni mbaya ni shetani kwangu ni malaika na yote kwa yote tusipangiane sisi ndio watu sisi ndio binadamu bwana tunabadilika kulingana mazingira tuliopo binadamu unayemuona wakati wa raha ni tofauti kabisa na binadamu unayemuona wakati wa shida huyo mwajuma huyo salumu ashura unayemuona wakati wa raha ni tofauti kabisa utakavyomuona wakati wa shida binadamu wakati wa shida anageuka na kuwa shetani kabisa na anikwambie tu umbali kati ya shetani na umalaika kwa binadamu ni mfupi sana yani eneo ambalo utenganisha mtu mwema na mtu mbaya ni eneo fupi sana unaweza kucheka naye asubuhi jioni anakuua ndio maana wazungu wanasema love everybody trust nobody Penda kila mtu, usiamini mtu. Ikiwezekana hata wewe usijiamini. Yesu hakuwa na dhambi, lakini alikaa na wenye dhambi. Yesu hakuwa mlevi, lakini alikaa na walevi hadi akawaongezea kinywaji kwenye harusi kule Kana. Yesu hakuwa mlafi, lakini alikaa na walafi. Yesu hakuwa mnyonge, lakini alikana wanyonge Yesu hakuwa mzinzi lakini alimtetea hadi yule mwanamke mzinzi wa simu uwe. Yesu hakuwa mwizi lakini alikwenda peponi na mwizi Soma Luka 23 mstari wa 42 mpaka 43 utaona Yesu anamwambia yule mwizi na kuambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi Ukimuuliza Yesu kwa nini alifanya hivyo, anakwambia sikuja kwa ajili ya wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Ukisoma Luka 5 mstari wa 32, utayaona hayo mengi hapo. Yesu aliona lulu ndani ya mtu mbaya. Hata kile kitendo cha mchungaji kuwaacha kondoo tisina tisa na kumfuata kondoo mmoja aliyepotea kina maana kubwa sana maana yenyewe ni hii hapa mwenzetu anapokosea tusimtenge tusimzile tusimwache kosa moja aliachi mke tunaambiwa tusamehe saba mara sabini. tuambiwa hivyo ili tusiyakose mazuri kutoka kwa watu wabaya huyo mnaye mtenga kanisani kwa sababu ya kosa la uzinzi kuna mengi ameyafanya hapo kanisani kabla hamjamgundua kwamba ni mzinzi. Tafadhali chukueni muda kuyakumbuka mazuri ambayo ameyafanya. Kama mkitenga muda na mkayakumbuka mazuri yake, hamuwezi kumtenga. Wahenga waliposema mpende adui yako, walitaka uwe salama, maana adui yako anajua siri zako. Kumbe uzuri wa adui yako uko katika kutunza siri zako. Ukiendelea kumchukia atakuumiza. Changamana na watu wabaya kwa lengo la kutaka kutafuta mazuri. Hata wapinzani wako wasiokupenda wako na mazuri yao kibao tu. Siku zote wenye akili wanachangamana na watu wabaya ili wavune mazuri yao. Wenye mtazamo tofauti na wewe wanakuwa na akili ya ziada ukilinganisha na wale mnaofanana kifikra. Tafadhali acha tabia za mafarisayo, tabia za kuwatenga watu wenye mtazamo tofauti na wako. 
Mafarisayo walimuua Yesu kwa sababu walishindwa kuona uzuri wa Yesu. Hii tabia ya kutafuta watu wazuri na kuwakimbia watu wabaya ni kwambie utapishana vitu vingi vitamu. Wakati Samsoni anakwenda kwa mchumba wake njiani alikutana na mzoga wa simba wenye asali ndani yake. Samsoni akalamba asali na kuondoka zake. Soma kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa kwanza mpaka wa tisa utayafahamu mengi hapo. Kifupi Samsoni hakushughulika na harufu ya mzoga. Aliona asali, akala, akasepa. Angekuwa mwingine angeanza kudili na harufu ya mzoga. Siku hizi kuna misemo mingi tu naisikia kila kukicha. Utasikia ukitaka kufanikiwa find good people, ignore bad people. Yaani ili ufanikiwe tafuta watu wazuri, wakatae watu wabaya. Sikiliza nikwambie, huyo unayemuona mbaya, unayemuona hopeless, hana maana, huyo huyo kuna sehemu anaitwa baba, kuna sehemu anaitwa mama, kuna sehemu anaitwa baby, kuna sehemu anaitwa mchumba, kuna sehemu anaitwa my number one. Kwa hiyo tusichukuriane poa se. Wewe endelea tu kutafuta watu wazuri, alafu uone matokeo yake. Nasema hivyo kwa sababu watu wazuri hawapo duniani. Yaani mtu ni mzuri tu hana mabaya. Mtu kama huyo hayupo. Sasa wewe koma kutafuta mchumba mzuri, kutafuta mume mzuri, kutafuta mke mzuri mwenye kila sifa. Hautompata kamwe. Na ukiwapata watu wazuri waliokamilika, mume mzuri amekamilika kila eneo, mke mzuri ametimia kila eneo, ukimpata huyo ni itenyau niko hapa Diz MFM nimekaa kila mtu mzuri utakaye mpata lazima utakuta yuko na mabaya yake ambayo anayo tena hayo mabaya yatakunyima hamu ya kuendelea kuwa naye kama ni biashara utatamani biashara ife kama ni mapenzi utatamani mapenzi yaishe kama ni kazi utatamani umfukuze kazi umeuona uzuri mmoja lakini yuko na mabaya mengine ambayo yuko nayo ndio hii ni kama ile unapata mume mwema, mwaminifu lakini hana hela. Mume wa sampuli mwaminifu lakini hana hela, siku mkilala njaa lazima utamuona mbaya. Maana kuna mambo hayatasonga mpaka apate hela. Dada mmoja alisema, "Ni bora aolewe na mwanaume mwenye pesa. Akimuumiza atakuwa akilia kwenye gari watu wasimuone." kuliko kuolewa na mwanaume asiyekuwa na pesa maskini ambaye akimuumiza kila mtu atamuona maana atalia akiwa nje tu kwenye baisikeli haya unapata mwanaume mwenye pesa uaminifu sifuri haya maisha yana vurugu kweli kweli unapata mwaminifu pesa hana sasa ili kupunguza vurugu ni kwambie siku zote shuhurika na uzuri wa mtu Unapata fundi mzuri lakini mwizi wa vifaa. Unapata fundi mwaminifu sana si mwizi lakini fundi mbovu hawezi kazi. Katika hali kama hii ni bora kubaki na fundi mwizi lakini ni fundi mzuri. Unaweza ukamdhibiti kuliko ubakie na fundi asiyejua kazi mwaminifu. Haina maana fundi mwaminifu lakini kazi hawezi mbabaishaji Huyu atakutia hasara. Yesu alijua kabisa Petro atamkana, lakini bado hakumnyang'anya zile funguo za ufalme wa mbinguni. Soma Biblia takatifu kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 19 utayapata mengi. Yesu aliona ni upuuzi kumpoteza mtu mwenye akili kwa sababu za kitoto. Kwani usaliti kitu gani bana? Wengi wanasaliti tu sema hawashikwi Sisi kwetu Tanzania kumpoteza mtu mwenye akili kwa sababu amekosa adabu ni kawaida sana Shule nyingi zimefukuza wanafunzi wenye akili majeniors 
kwa sababu tu hawakutii sheria za shule. Majinias wenye akili wakaishia mitaani huko. Wenzetu wazungu hawafanyi hivyo. Fikiria, Mungu angeangalia mabaya tulionayo na dhani leo dunia isingekuwa na mtu kabisa, yani hata mmoja asingekuepo kama Mungu angekuwa anaangalia mabaya tu. Ila Mwenyezi Mungu Baba aliyeju mbinguni ameendelea kuangalia mazuri yetu na kuyapotezea mabaya yetu. Hivi fikiria. Fikiria kama wewe ni baba ama ni mama, umezunguka siku nzima na unarudi nyumbani. Unafika hapo nyumbani, unakuta Mungu ameweka mkanda wa matendo yako yote ambayo umeyafanya wiki moja tu. Naam, hebu fikiria. Unarudi nyumbani Unakuta Mwenyezi Mungu ameweka mkanda wa matendo yako yote uliyofanya kwa wiki moja tu na ameweka mkanda hapo nyumbani wanaangalia ndugu zako labda watoto e, baba mama kaka binti wa kazi e, babu wanaangalia mkanda wa matukio yako uliyofanya wiki moja tu umefika ndio upo mlangoni unadhani utaingia ndani Thubutu Hii ni kwa wote tukisema tuchukue matendo yenu ambayo mmefanya kwa muda wa wiki moja tu tuweke kila mmoja aone aibu tele baba sele Yote kwa yote ukifuatilia nyuki vile ambavyo anatengeneza asali yake uwezi kula asali Mwana falsafa mmoja aitwaye Thomas Hobbes alishaandika tangu mwaka 1651 tafuta kitabu chake kiitwacho Leviathan kwenye hicho kitabu anasema kwamba binadamu wote ni watu wa hovyo ili kuwa salama lazima kuadhibiti naam anasema Thomas Hobbes kwenye kitabu chake kilichotoka mwaka 1651 anasema binadamu wote ni watu wa hovyo ili kuwa salama lazima kuadhibiti ndio maana wenye akili wakatengeneza sheria kali wakaweka polisi wakaweka jeshi wakaweka dini shule na kadhalika hii ni kwamba huyo mtu ambaye uko naye kama kungekuwa hakuna dola kama kungekuwa hakuna polisi kama ingekuwa hakuna sheria kali kama ingekuwa hakuna dini huyo mtu angesha kuua siku nyingi sana ila kwa sababu kuna sheria kali polisi jeshi dini na kadhalika amekuwa mpole anavumilia hivyo ndugu zangu tusichukuliane poa kila mtu yuko na ubaya wake na uzuri wake yote kwa yote tusiache kumtegemea Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo unapomwendea mchumba mtangulize Mungu unapomwendea mume mke rafiki biashara kazi kila eneo hakuna mkamilifu mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake Asante kwa time yako mimi ni ndugu yako wa kila kukicha rafiki yako wa juzi jana na leo Dustin Freddy Kamala Freddy Kamala Freddy Kamala Freddy